इस मॉड्यूल में भी हम नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम का ही जिक्र करते हैं उसकी समरी हम बयान कर रहे हैं और इसलिए ये पार्ट टू है पार्ट वन हम बयान कर चुके हैं अब ये पार्ट टू करते हैं तो इस पार्ट टू में क्रेनियल नर्व्स का जिक्र करते हैं तो क्रेनियल नर्व्स ये वो नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से राइज होती हैं ये लफज क्रेनियम दैट मीन वो स्कल है क्रेनियम स्कल और यहाँ से या ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं और उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं तो ये क्रेनियल नर्व्स तीन किस्म की हैं एक को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स और इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये वो न्यूरॉन्स हैं या वो नर्व्स हैं विच कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू दी सेंटर नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन वो नर्व्स हैं जो कैरी uh, करते हैं इम्पल्स फ्रॉम दी फ्रॉम दी सी एन एस सेंटर नर्वस सिस्टम टू दी इफेक्टर्स जो कि मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड हो सकती हैं तो uh, और ये तमाम क्रेनल नर्व्स दे अकर इन पेयर्स और ये दस हैं देर अबाउट ट्वेल्व सॉरी ट्वेल्व पेयर्स हैं जो कि रेप्टाइल uh, से बर्ड्स में और मैमल्स में हैं और ये इनके हर नर्व का नाम है जैसे हम कहते हैं सेंस ऑल फैक्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑल फैक्ट्री जो कि सेंसरी नर्व्स हैं देन ऑप्टिक ये भी देर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स ये देर मीनिंगफुल वर्ड्स जैसे ऑल फैक्ट्री है जिसका ताल्लुक जो है वो वो है नोज के साथ ऑल फैक्शन यानी सूंघना उसके बाद ऑप्टिक है जिसका ताल्लुक फिर आ जाता है आइज के साथ देन ऑक्यूलोमोटर है ट्रॉकलियर है ट्राइजामिनल है एब्ड्यूसेंस है फेशियल है देन वेस्टिब्यूलो कॉकलियर है तो ये और इसके कुछ मिक्स नर्व हैं कुछ मोटर नर्व्स हैं तो इस तरह देर इज देर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दीज नर्व्स देन दिस नाइन्थ नर्व इज ग्लोसोफ्रेंजियल विद मिक्स नर्व मिक्स नर्व का मतलब यह है कि इसके अंदर सेंसरी भी है और मोटर न्यूरॉन्स भी हैं दैन जैसे वेगस नर्व ये भी मिक्स नर्व है एक्सेसरी है ये भी मिक्स नर्व है और हाइपोग्लोसल ये भी ये भी मिक्स नर्व है तो इस तरह देर आर ट्वेल्व पेयर्स दोनों तरफ ब्रेन के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट इसमें से अराइज होती हैं फिशेज और एम्फीबियंस और फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर देर आर अबाउट देर आर टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जबकि जैसे हम जिक्र कर चुके रेप्टाइल्स के अंदर बर्ड्स के अंदर मैमल्स के अंदर देर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स दिस इज देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम जो कि जाहिर है तमाम सिस्टम हिस्सा है सी एन एस का और विच इज क्योंकि देर आर टू सिस्टम सी एन एस एंड देर पी एन एस दर पेरीफुल नर्वस सिस्टम तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें क्या है कि दिस कंसिस्ट ऑफ सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक ये है ये पेरीफुल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जैसे हम पैरा और 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 सिंपथेटिक है तो सिंपथेटिक एंड पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम देर आर देर आर एंटो एंटेगोनिस्टिक टू ईच अदर यानी एक अगर कॉन्टेक्ट करता है दूसरा रिलैक्स करवाता है ये इस तरह है इसे हम कहते हैं एंटेगोनिस्टिक टू ईच अदर और इसमें कंपेरिजन शो किया गया है इस डायग्राम में या इस स्लाइड में तो देर इज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी और ये बिल्कुल किसके मुतरद है फ्लाइट एंड फाइट के मत और उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इट रिलैक्स द बॉडी एंड इनहिबिट्स और शोज मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस और दिस इज रेस्ट एंड दैन डाइजेस्ट मैनी हाई एनर्जी फंक्शन और इसमें रिलैक्सेशन इन्वॉल्व है तो इट कंटेन्स नर्वस दैट राइज फ्रॉम द ब्रेन और खास तौर पैरा ये लफज पैरा का मतलब यही होता है कि इट इज नॉट इन द सेंट्रल रीजन बट दे अवे फ्रॉम द सेंटर इज अ पैरा जैसे मेडिकल होता है दैट इज अ मेडिकल स्टाफ एंड दैन पैरा मेडिकल स्टाफ इसी तरह पैरा सिंपथेटिक जो कि दोनों एक्सट्रीमिटीज पे है नर्वस सिस्टम के एक्सट्रीमिटीज के ऊपर यानी फ्रॉम द ब्रेन एंड देन द सेकुलर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सेकुलर रीजन होता है विच इज विच इज इन द टेल रीजन यू समझे so it relaxes the body and inhibits or slows many energy functions rest and digest then sympathetic nervous system 
ये ज़्यादातर सेंट्रल पोर्शन में स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल पोर्शन के अंदर जहाँ से नर्व्स निकलती हैं वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है तो इट कंटेन्स नर्व्स दैट राइज फ्रॉम द थोरेसिक एंड देन द लंबर रीजन थोरेसिक इट इज़ फ्रॉम द थोरेक्स रीजन जिसके अंदर चेस्ट है हमारी और उसके बाद बैक साइड वही विच इज़ द लंबर रीजन और इसके अंदर भी द वर्टिब्री दे आर वेरी लार्ज वर्टिब्री और और ऑब्वियसली इसके अंदर थ्रू आउट थ्रू आउट द वर्टिबल कॉलम इज द स्पाइनल कॉर्ड विच पास इज थ्रू इट तो इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी विच इज कंपेरेबल टू फ्लाइट एंड देन फाइट एंड फ्लाइट देन तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम अब हम बात करते हैं सेंसरी रिसेप्शन की तो देर आर फाइव सेंसेस आमतौर पे जिसका हम जिक्र करते हैं जो द हीरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच और और इसके सेंसरी रिसेप्टर्स की जो फीचर्स हैं दे कंटेन सेंसिटिव रिसेप्टर्स और या फाइनली ब्रांच्ड और सेंसरी न्यूरॉन्स दैट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बाय क्रिएटिंग ए जनरेशन पोटेंशियल जैसे स्किन के ऊपर भी देर आर रिसेप्टर्स जब हम टच करते हैं तो नर्व इम्पल्स इट ट्रेवल्स थ्रू दी इट ट्रेवल्स अलॉन्ग द न्यूरोन तो इसे हम कहते हैं सेंसरी दीज आर रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स के साथ जो न्यूरॉन्स हैं दे आर सेट टू बी द सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंसरी न्यूरॉन्स नाउ दर स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू रिसीव स्पेसिफिक स्टिमुलस जैसे आईज हैं ईयर्स हैं नोज है तो ये दीज आर स्पेशलाइज ऑर्गन और यहाँ पे नर्व इम्पल स्टार्ट होती है जब वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स दे आर टचड या द स्टिमुलेटेड सो दे रिसेप्टर सेल्स साइनेप्स विद द विद द एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड देन ट्रेवल टू द नर्वस सिस्टम सी एन एस लॉन्ग स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज जिसका हम जिक्र डिटेल में कर चुके नव इन द नर्वस सिस्टम द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसलेटेड इन टू ए रिकगनाइजेबल सेंसेशन सच एज साउंड जैसे ये एग्जाम्पल है तो ये बाकायदा जूँ ही लट से के ई एस की बात करते हैं तो ई एस में जूँ ही साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं ये ड्रम वाइब्रेट करता है और ये इम्पल्स थ्रू डिफरेंट स्मॉल बोन्स ये फिर अल्टीमेटली उस रीजन पर जाता है विच इज़ मेनली कंसर्न विद विद लिसनिंग और उसके बाद वहाँ से फिर मूव्स इन टू द इन टू द ब्रेन सो दिस इज ये तो एक थी समरी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं समरी बयान कर रहे हैं तो ये तो था सेंसेशन के रिलेटेड अब इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर सेंसेस या सेंस रिसेप्टर्स ये ह्यूमन की ह्यूमन के यू समझे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और इसमें हम बात कर चुके बैरो बैरो रिसेप्टर्स जिसका तल्लक प्रेशर के साथ है दैन कीमो रिसेप्टर्स जिसका तल्लक केमिकल्स के साथ है देन जियो रिसेप्टर्स ग्रेविटी के साथ देन हाइग्रो रिसेप्टर्स विच इज मेनली कंसर्न विद द कंटेंट्स ऑफ वाटर इन एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी है तो ये इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं वो यूँ समझे कि दे कैन सेंसिटाइज इट दे कैन फील इट देन द फोटो रिसेप्टर्स जाहिर है फोटो मीन्स लाइट लाइट से भी ये इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं दे हैव सर्टन सेंस ऑर्गन्स और वो उन्हें लाइट का पता चल जाता है डिम डिम लाइट का भी स्ट्रॉन्ग लाइट का भी और वैसे भी जो एडवांस इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे आर्थ्रोपॉड्स हैं वो तो इमेज भी उनका हासिल हो जाता है या ले लेते हैं देन द प्रॉपर रिसेप्टर्स जिसका तल्लुक पेन के साथ है देन द टेक्टाइल रिसेप्टर्स टच के साथ वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स में लेटर लाइन जैसे फिशेस से अगर हम स्टार्ट लें क्योंकि फिश क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की तो वी टेक अवर स्टार्ट फ्रॉम द फ्रॉम द फिशेज दैन दिबियंस रेप्टाइल बर्ड्स एंड देन द मैमल्स तो फिशेज के अंदर दे इज ए लेटर लाइन दे इज ए लेटर लाइन सिस्टम और मिकेनो रिसेप्टर्स अगर साउंड वेव्स भी होंगे अगर टच भी होगा तो यही है रिसेप्टर्स विच इज ए लेटर लाइन और जिससे वो सेंसिटिव है देन दे इज हियरिंग और इक्वलीब्रियम ये हियरिंग जो है और इक्वलीब्रियम ये एक ही ऑर्गन के अंदर है विच इज द ईयर इज एयर और वाटर के साथ क्योंकि एनिमल्स विच आर दी वर्टिब्रेट्स 
फिशेस हैं कुछ एम्फीबियंस भी हैं दे आर एक्वेटिक एनिमल्स तो इनमें बी इक्लिब्रियम कायम रखने के लिए और हियरिंग भी हियरिंग भी इसके लिए बाकायदा रिसेप्टर्स है विच विच आर दी विच आर लेटर लाइन देन द स्किन रिसेप्टर्स ऑफ हीट एंड कोल्ड इसका भी हम जिक्र कर चुके दैन स्किन सेंसेस ऑफ मैकेनिकल स्टिमलाई स्किन के ऊपर भी देर डिफरेंट टाइप ऑफ देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज मैकेनिकल स्टिमलाई और जिसका हम अगले मॉड्यूल में जिक्र करेंगे दैन देर इज़ ए सोनार जैसे एक्व लोकेशन कहते हैं जैसे बैट्स के अंदर दैन द स्मेल टेस्ट एंड वियन इससे तो हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं ही लेकिन सोनार ये एक इट इज़ ए स्पेशलाइज टाइप ऑफ एक्व लोकेशन जहाँ पे साउंड वेव्स बैक आती हैं और वो बैट उसको फील करती है क्योंकि ये एनिमल नॉक्टर्नल है तो इस अंधेरे में भी डार्कनेस में भी ये एनिमल ख़ास तौर पर बैट जो है इट कैन इट कैन इट कैन सेंसिटाइज कि वेयर द प्रेज सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द समरी ओके जी